Bienvenidos a este su canal, la otra cara de la nación, amigos, noticiones que les tengo el día de hoy respecto a estos gobernadores de ese frente oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador, Cabeza de Vaca, Enrique Alfaro, Diego Sinue, Pancho Domínguez, entre otros. Pues resulta que ya están planeando un juicio, ya los quieren encarcelar y primero pues piden que renuncien. Aquí vamos a ver qué es lo que está exigiendo el mismo pueblo y los mismos diputados federales. Quédate aquí en tu canal. Y bueno, arrancamos directamente con la información, pero antes, como en todos los videos, les quiero hacer la invitación a que se suscriban a este canal, a que le den like, compartan y comenten todos los videos, porque amigos, de esta manera ustedes me ayudan a llegar a más personas y recuerden que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Y más ahora que nunca con las elecciones que vienen próximamente, toda la información que va a empezar a salir de todos los gobernadores, de los próximos eh, políticos, quieren tomar un puesto en el poder y por, recuerden que son las personas que van a tomar decisiones por nosotros, entonces hay que informarnos, hay que investigar, hay que analizar el contexto en el que se encuentra cada falso o verdadero líder, en este caso el señor Cabeza de Vaca, pues bueno hemos hablado de él una y mil eh, videos sobre este hombre, eh, varias relaciones junto con la delincuencia organizada, relaciones con sobornos que recibió por parte de Emilio Lozoya para poder votar a favor de la reforma energética, que parece un trabalenguas lo que acabo de decir, pero es que así de largo es este caso, ¿no? Relacionado también con uno de los líderes eh, de organizaciones delictivas más grandes de México, el señor Guzmán, que bueno, cada vez sale más y más y más y tantas denuncias que ya se le están presentando, pues bueno, ven viable que encarcelen a este gobernador porque dicen, bueno, pues es que detenerlo ahí gobernando con toda la lista que tiene de delitos a tenerlo mejor en la cárcel y a lo mejor ya ni se mete, pues creemos que encarcelado estaría mejor, es lo que nos dice eh, Macedonio, aquí tenemos la información, Macedonio propone encarcelar no solamente a Cabeza de Vaca, sino también a Silvano y a Enrique Alfaro para pacificar el país, dice México se pacificará si los gobernadores... Francisco García Cabeza de Vaca, Enrique Alfaro y Silvano Auroles son llevados a la cárcel, asegura el senador Félix Salgado Macedonio. La estrategia de pacificación de México continúa avanzando con la Guardia Nacional y el despliegue de programas sociales que ayuden a los jóvenes a no dejar la escuela y proporcionarles trabajo en caso de que no deseen estudiar. Cabe recordar que estos son los tres gobernadores de la derecha que son señalados por tener relación con células del crimen organizado y de ser corruptos. No solamente lo dice él, pues ya hay personas, usuarios en Twitter que pues también votan porque así sea. Vamos a ver unos comentarios, por ejemplo, tenemos aquí uno de contra la corrupción, dice, de una vez incluye a Bronco, no sirve para nada, por ahí los acompaña, también pone falta el gober de Guanajuato, o sea, le piden que no solamente sean estos tres, sino también Diego Sinue y también Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. ¿Y por qué lo quieren meter este a la cárcel, no es en vano, no es por decir, es que es una persecución política, como él menciona, como él se defendió en frente de Andrés Manuel López Obrador, sino por esa parte de la relación que tendría con los líderes delictivos de nuestro México, ¿no? Tenemos en esta nota donde nos menciona eh, que también hay diputados que piden la renuncia, o sea, ya ni siquiera a la cárcel, ya oye, pues aunque sea renuncia, no, no puedes tener un puesto político teniendo tanta historia de, pues como si fuera, está peor que un criminal incluso, porque está dentro del gobierno y no se, se rehúsa a renunciar, no quiere dejar el puesto, quiere seguir con ese poder que se le dio con la confianza del pueblo, ahora se está traicionando a la confianza del mismo pueblo, entonces, pues el diputado diputado pide que renuncie, esto fue el diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, solicitó que los gobernadores emanados del PAN, que es Francisco Domínguez de Querétaro y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, renuncien a su cargo por el video escándalo donde gente ligada al PAN es captada aceptando presuntos sobornos. Eh, ¿Por qué es importante? Dice el audiovisual, se difundió en redes sociales, fue ligada a los presuntos sobornos que habría dado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para avalar la reforma energética. Aquí tenemos el video. ¿Cómo el cinismo puede no tener límites? 
Vivimos una situación inédita que representa el fin de la vieja política y que de verdad causa indignación, rabia y coraje entre todos los mexicanos. El caso Lozoya de Obredech, Etileno 21, Agrointegrados y Pemex se confirman con el video que involucra a Lozoya, Ricardo Anaya y al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. La respuesta de hoy del gobernador, además de demostrar un absoluto cinismo, es de pena ajena. Me permito pedirles que asuman su responsabilidad, porque el electorado de Acción Nacional es muy valioso. Confío en ustedes, particularmente la gente de Querétaro, que es emprendedora, trabajadora y aguerrida. Los sobornos investigados, los videos revelados y la absurda respuesta del gobernador solo hunden más y más a los políticos de Acción Nacional involucrados. Más ahora que queremos hablar de reforzar y consolidar a nuestra democracia. Necesitamos de partidos serios y responsables, con autocrítica y que de verdad tomen cartas en los asuntos. De nuevo, es de completa pena ajena estar implicado en los peores actos de corrupción de la historia reciente de México y que quieran vernos la cara. ¿Así piensa Acción Nacional en ser oposición? ¿Con absoluta falta de autoridad moral? El video divulgado exhibe al hombre de todas las confianzas del gobernador Domínguez, su secretario privado desde hace años recolectando maletas de dinero en efectivo. Son los famosos moches que llevamos años denunciando hasta el cansancio para que nunca más se vuelvan a dar. Francisco Domínguez, como también Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya, deberían aceptar su culpa y renunciar a sus cargos mientras la Fiscalía General de la República realiza sus investigaciones. Ellos tendrían que tener una visión más allá de, lo, de sus propios intereses. Tienen que velar por la historia de uno de los partidos más antiguos de México que quieren hoy hipotecar con ellos y destruir con ellos esa, esa, esa confianza. Es muy importante que quien está involucrado en estos casos asuma su responsabilidad velando por eh, su partido político, velando por sus electores, pero sobre todo velando por la democracia en México. El pueblo de México, si no, se los va a cobrar a quien no esté del lado de la justicia. Muchísimas gracias. La verdad, yo me quedo sin palabras, amigos. Esta es eh, lo que mencionó. Me parece increíble esa parte. Ahí les voy a estar pasando noticias para que vean que no es lo único. También se planea ya un juicio de Cabeza de Vaca o Pancho Domínguez por recibir estos moches. También la advertencia que le hizo a López Obrador. Lo acusan eh, al gobernador de Tamaulipas de haberse reunido con Guzmán. Acá tenemos Francisco García Cabeza de Vaca ni acusaciones contra Lozoya. Difunden un video donde hay una versión que liga al mismo Cabeza de Vaca con los grupos delictivos y pues que Lozoya se llama como personas que piden dinero a Cabeza de Vaca, Domínguez Servién, Vega Casillas y Levalle Mauri. Eh, a lo que puedo rescatar de lo que mencionó este diputado federal de Morena, hay que salvar la democracia de nuestro país. No estamos en contra de los de un partido político en específico, ya sea el PRI o sea el PAN. Estamos en contra de las personas que están dirigiendo estos partidos políticos. No es el partido, es la persona, que es todo lo contrario. Es lo que mencionaba y me encantó y lo felicito el decir, eso es la oposición. Esas personas son quienes planean quitar a López Obrador. Y yo no estoy diciendo que López Obrador sea la persona más limpia o, o, o más humana posible, pues todos tenemos cola que nos pisen, pero a lo que voy es que no puedes, hay que predicar con el ejemplo, y creo que estas personas que se supone que son oposición y que quieren hacer cambios y quieren ver por el pueblo jamás lo hicieron, jamás lo van a hacer si es que llegan a una posición como la que tiene el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así que bueno amigos, llegamos al final de este video, no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opines que me encanta verlos y leerlos, mi nombre es Carla Luna para la otra cara de la nación y nos vemos hasta la próxima